Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Inter for Passion. Bene, 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 bene. Allora, allora, la notizia uh, di questa notte ieri sera è che eh, a fronte di un incontro informale di, Re, di Lega eh, in settimana si paglierà la proposta di eh, spostare tutto il 27 turno al 13 maggio per permettere questa, questa settimana di recuperare tutte le partite rinviate tutte le partite rinviate e, e quindi allineare bene o male la situazione del campionato allineare una ceppa perché c'è sempre Inter Sampdoria da recuperare però però, però, però. potrebbe andare bene alla fine bisogna cercare di farlo questo campionato perché se no eh, si rischia di di farlo saltare perché c'è questo serio rischio visto che eh, sempre di ieri sera la notizia che Conte non quello buono quell'altro eh, quello che governa ha eh, fatto diramato un'altra c'è la notizia che appunto il governo eh, abbia predisposto abbia predisposto il, la sospensione di nuovo degli eventi sportivi con cui si è di giocare a porte chiuse per un'altra settimana in Lombardia e in, in altre regioni e questo vorrebbe dire che eh, appunto eh, di nuovo in terza suolo andrebbe giocato a porte chiuse cosa che alla società non va bene perché basta visto che non si poteva giocare a porte chiuse a Torino a questo punto noi non è che siamo i fessi della situazione e quindi o si gioca a porta aperta oppure non si gioca appunto si rinvia quando non si sa ma si rinvia dico quando non si sa non a caso perché dovesse saltare in terza suolo e quindi saltare anche il recupero con la, con la Juve questa settimana eh, c'è una possibilità Molto, non molto remota ma si aggira intorno al 60% che il campionato salti è già successo in passato adesso non ricordo l'annata precisa ma in quel caso dovreste saltare il campionato eh, succede che eh, il campionato si ferma così non viene assegnato a nessuno perché è impossibile assegnarlo visto che c'è chi deve recuperare, c'è chi non ha giocato più partite, chi ne ha giocato di meno, e le ultime 5 vanno a giocare i play out per la retrocessione. Questa è la, la situazione, bisogna stare molto attenti prima che si arrivi a questa situazione. Quindi io boh, non lo so, ieri, ieri ho visto un Marotta pre, onnipresente ovunque un Marotta onnipresente ovunque sui media cioè, l'intervista sulla gazzetta in televisione giravi o qualsiasi canale per il Marotta che usciva e faceva qualche dichiarazione qualche... bene bene finalmente una società che risponde che risponde a quello che gli viene a, agli attacchi che, che subiamo quotidianamente visto che il messaggio che hanno fatto passare ieri era ah ma la verità è che voi l'Inter non ha voluto giocare non ha voluto giocare che cosa? quella proposta di giocare il lunedì è stata fatta antecedentemente al fatto alla decisione della Lega di giocare a porte chiuse e l'Inter aveva risposto no per, per i motivi che ho spiegato ieri nel video stop Dopo, quando hanno preso quella decisione venerdì, venerdì l'hanno presa senza consultare nessuno. Quindi, mi dispiace, ma il discorso non regge. E questo lo specifica Marotta nell'intervista con la Gazzetta e eh, nelle, varie, eh, nelle, nelle varie comparse TV. Quindi, caro Juventino, 
non ti attaccare a questa cosa perché non è così non, cioè, guarda come stanno le situazioni e poi documentati e poi dopo cerca di esprimere un parere imparziale so che la parola imparziale non ti appartiene ma eh, non ci possiamo fare nulla bene ragazzi i miei 5 minuti sono, sono terminati allora vi ricordo di iscrivervi al canale di, atti di attivare la campanellina di seguirci sui social eh, di condividere il video mettere un like se vi è piaciuto se no fate quello che volete e ci vediamo al prossimo video di Inter for Passion